আখ্যায়িকা সাউনি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে আরও একবার স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন আমার গল্প পাঠ আপনাদের ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল কমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের মতামত জানাতে ভুলবেন না আজ আমি পাঠ করছি সৈয়দ মুজতাবা আলীর লেখা একটি ভ্রমণ কাহিনী জলে ডাঙায় এর আগে সৈয়দ মুজতাবা আলীর লেখা বিখ্যাত ভ্রমণ কাহিনী দেশে বিদেশে আমি আপনাদেরকে পড়ে শুনিয়েছি শুরু করছি সৈয়দ মুজতাবা আলীর লেখা অসাধারণ ভ্রমণ উপন্যাস জলে ডাঙায় পঞ্চম পর্ব চাঁদের আলোতে বিশ্বজন তাজমহল দেখবার জন্য জড়ো হয় পিরামিডের বেলাও তাই চতুর্দিকে লোকজন গিস গিস করছে এদেশের মেলাতেও বোধ করে এত ভিড় হয় না অবশ্য তার কারণও আছে নিতান্ত শীতকাল ছাড়া গরমের দেশে দিনের বেলা কোনো জিনিস অনেকক্ষণ ধরে রসিয়ে বসিয়ে দেখা যায় না বিশেষ করে যেখানে কোনো সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখবার বালাই নেই সেখানে তো আরো ভালো তাজের মিহি কাজ চাঁদের আলোতে চোখে পড়ে না তবু সব সদ্য মিলিয়ে তার যে অপূর্ব সামঞ্জস্য চাঁদের আলোতে ধরা দেয় দিনের কড়া আলোতে সেটা দর্শককে ফাঁকি দেয় বলে মানুষ চাঁদের আলোতে তাজ দেখে পিরামিডে সেরকম কোনো নৈপুণ্য নেই তদুপরি পিরামিডের চতুর্দিকে মরুভূমি বলে সেখানে দিনের বেলাকার গরম পীড়াদায়ক কাজে নিতান্ত শীতকাল ছাড়া দিনের বেলা কম লোকই পিরামিড দেখতে যায় পক্ষান্তরে শীতের দেশে ব্যবস্থা অন্যরকম আমি ফটফটে চাঁদের আলোতে কলন গির্জার পাশ দিয়ে শীতের রাতে হি হি করে বহুবার বাড়ি ফিরেছি কা কোকিল দেখতে পাইনি পল পার্সি আর আমাদের দলের আরো কয়েকজন পিরামিডের মাঝখানে কবর গৃহ দেখতে গেছেন আমি যাইনি আমি বসে বসে শুনছি জাত বেজাতের কিচিরমিচির স্যান্ডউইচ খোলার সময় কাগজের কর্মর সোডা লেমনেড খোলার ফটাফট ইউরোপীয়রা খাবার ব্যবস্থার সঙ্গে না নিয়ে তিন পা চলতে পারে না পিরামিড হোক আর নিমতলাই হোক মোকামে পৌঁছানো মাত্রই বলবে টম বাস্কেটটাই দিকে দাও তো ডিক তুমি ফ্লাক্স থেকে চা ঢালো আর স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ডার্লিং আপেলগুলো ভুলে যাওনি তো ইতিমধ্যে হ্যারি হয়তো গ্রামোফোনের জাঁতা চালিয়ে দিয়েছেন অবশ্য যদি দলে মেয়েরা ভারী হন তবে কোনো কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না লাভলি গ্র্যান্ড সাবলাইম ইত্যাদি শব্দে তখন যে ঘ্যাট তৈরি হয় তার কোনটা কি ঠিক ঠাহর করা যায় না কোন কোন ট্যুরিস্ট আমাকে বলেছেন নায়গ্রার গম্ভীর জল নির্ঘোষ শুনতে হলে নাকি মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে যেতে নেই যে ধনী তাদের ভিতরে ওঠে তাতে নাকি নায়গ্রার থাক মেয়েরা আমার উপর এমনিতেই চটে আছেন কিন্তু আমার উপর চটে আর লাভ কি ওঁদের খাস পেয়ারা কবি রবি ঠাকুরই এ বাবদে কি বলেছেন ছেলেরা ধরিল পাঠ বুড়ারা তামুক একদণ্ডে খুলে গেল রমনের মুখ পল পার্সে ফিরে এসেছে আমি শুধালুম কি দেখলে বাছারা তারপর নোটবুক খুলে বললুম গুছিয়ে বলো সব কিছু টুকে নেব আমি তো বে আক্কেলের মতো এইখানে বসে বসে সময় কাটালুম পার্সে করুণ কণ্ঠে বললে আর কাটা ঘায় নুনের ছিটে দেবেন না স্যার দেখেছি কচু পোড়া মশালের আলোতে হাতের তেলও চোখে পড়ে না তারই জোরে বিস্তর সুরঙ্গ পেরিয়ে একটা চৌকো ঘরে শেষটায় পৌঁছলুম একদম ফাঁকা এক কোণে একখানা ভাঙা ঝাঁটা পর্যন্ত নেই গাইড বললে ব্যাস ফিরে চলুন আপনি তখনই বারণ করলেন না কেন আমি বললুম বারণ করলে কি শুনতে বাকি জীবন মনটা খুঁতখুঁত করত না ফরাও ফরাওয়ের শেষ শোয়ার ঘর দেখা হলো না এ হলো দিল্লির লাড্ডু সুধালে সে আবার কি আমি বুঝিয়ে বললুম পল বললে গাইড বলছিল পিরামিডের যে বিরাট বিরাট পাথর সেগুলো নাকি টেনে টেনে নদীর ওপার থেকে এখানে আনা হয়েছিল 
আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না ওর যা ইংরেজি আমি বললুম ঠিকই বলেছে নীলের এপারে পাথর পাওয়া যায় না তাই ওপার থেকে পাথর কেটে ভেলায় করে এপারে নিয়ে আসা হতো আর সে যুগে মানুষ চাকা কি করে বানাতে হয় জানত না বলে সেই পাথরগুলো ধাক্কা দিয়ে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেত কাঠ বাঁশ দিয়ে পথ তৈরি করা হতো পিছিয়ে নিয়ে যাবার সুবিধের জন্য এবং শুনেছি সে পথে নাকি ঘরা ঘরা তেল ঢালা হতো সেটাকে পিছলে করার জন্য আশ্চর্য নয় এর ছটা পাথরে যখন একটা ইঞ্জিনের আকার ধরতে পারে এবং স্পষ্ট দেখেছি ইঞ্জিন রেল লাইন থেকে কাত হয়ে পড়ে গেলে তাকে খাড়া করবার জন্য আজকের দিনের কপিকল পর্যন্ত কীরকম হিমশিম খায় তখন আর তেল ঘি ঢালার কথা তো অবিশ্বাস করা যায় না তখন আলোচনা আরম্ভ হলো চাকা আবিষ্কার নিয়ে আগুন যেরকম মানুষকে সভ্যতার পথ দেখিয়ে দিল চাকাও মানুষকে ঠিক তেমনি বাকি পথটুকু অক্লেশে চলতে শেখালে শুনেছি ভারতের মঞ্জদারতে প্রথম চাকা আবিষ্কার হয় এবং ক্রমে ক্রমে সেটা সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে আমরা এখনো যখন পালকি চড়ি তখন বোধ হয় সেই আদিম যুগে ফিরে যাই যখন মানুষ চাকা আবিষ্কার করতে শেখেনি ছজন বেয়ারা একটি মেয়েকে বইতে গিয়ে ঘেমে নিয়ে যায় ঘড়ি ঘড়ি জিরোয় আর গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খায় ওদিকে একজন রিক্সাওয়ালা দুটো লাশকে তীব্র টেনে নিয়ে যায় সবই চাকার কল্যাণে আবুল আফসিয়া বললেন চাকা এরা আবিষ্কার করতে পারেনি সত্যি কিন্তু হাতের নৈপুণ্যে এরা আর সবাইকে হার মানিয়েছে এই যে হাজার হাজার টনে লক্ষ লক্ষ পাথর একটার গায়ে আরেকটা জোড়া দিয়েছে সেখানে এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগের কাজ আজকের দিনে জহুরিরা চশমা বানানে ওয়ালারাও এত সূক্ষ্ম কাজ করতে পারে কি না সন্দেহ আর জুহুরিদের কাজ তো এক ইঞ্চি আধ ইঞ্চি মাল নিয়ে এরা সামলেছে লক্ষ লক্ষ ইঞ্চি আমরা শুধালুম তাহলে তারা সে নৈপুণ্য কোনো সূক্ষ্ম কলা নির্মাণে কোনো সৌন্দর্য সৃষ্টিতে প্রয়োগ করলো না কেন আবুল আফসিয়া বললেন সেটা দেখতে পাওয়া যায় তাদের মন্দির গাত্রে তাদের প্রস্তর মূর্তিতে হায় সেগুলো এখন দেখবার উপায় নেই পার্সে ততক্ষণে বালু জড়ো করে বালিশ বানিয়ে তারই ওপর মাথা দিয়ে শুয়ে পড়েছে তত্ত্ব আলোচনার প্রতি তার একটা বিধিদত্ত আজন্মলব্ধ নিরঙ্কুশ বৈরাগ্য আছে শতই ভক্তি ভরে মাথা নত হয়ে আসে আবুল আফসিয়া বললেন অনেক রাত হয়েছে শহরে ফেরা যাক পল অনেকক্ষণ ধরে গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবছিল মোটরের দিকে যেতে যেতে বললে আমার কিন্তু সমস্ত জিনিসটা একটা হিউজ ওয়েস্ট বলে মনে হয় আমরা সবাই চুপ করে শুনলুম আমাদের দলের মধ্যে একটি প্রৌঢ়া মহিলা ছিলেন তিনি বললেন না মসিও পল পিরামিডের একটা গুণ আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন এর সামনে দাঁড়ালে বয়সের দিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাকেও তরুণী বলে মনে হয় একটা কথার মতো কথা বটে আমি বললুম সাবাস মানুষের চেহারা জাগ্রত অবস্থায় এক রকম ঘুবন্ত অবস্থায় অন্য রকম শহরের বেলাতেও তাই জাগ্রত অবস্থায় কোনো মানুষকে বেশ চালাক চতুর বলে মনে হয় কিন্তু ঘুমন্ত অবস্থায় তাকে দেখায় আস্ত হাবা গঙ্গারামের মতো দুপুরবেলা লাল দিঘি গমগম করে রাত্রে সেখানে গা ছমছম করে আমাদের পাড়া পার্ক সার্কাসের ট্রাম ডিপো অঞ্চল দুপুরবেলা ঘুমিয়ে পড়ে সন্ধ্যায় হোটেলগুলো যেন কোরাস গান গেয়ে ওঠে রসের ক্ষেত্রে আমি ছেলে বুড়োতে তফাত করি নে আট বছরের ছেলে মহাভারত পড়ে সুখ পায় আশি বছরের বুড়োও আনন্দ পায় আবার আট বছরের ছেলে দিব্য কীর্তনকে শুনিয়ে দিলে ষাট বছরের সুর কানা পণ্ডিত ধরতে পারলেন না সেটা কীর্তন না বাউল অর্থাৎ রসবোধের ক্ষমতা বয়সের উপর নির্ভর করে না কিন্তু কোনো কোনো ছোটোখাটো রস বয়সের উপর নির্ভর করে আট বছরের সিগারেট খেয়ে কোনো লাভ নেই আঠারোতেই রাস্তায় মার্বেল খেলার রস শুকিয়ে যায় ঠিক তেমনি রাতের সহজ ছোটদের জন্য নয় তুলনা দিয়ে বলি সকাল আটটায় আট বছরের ছেলেকে আটখানা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাতে পারি কিন্তু রাত দশটায় 
दस बचर ऐले के दस जगह पाठाते पर क्योंकि जे सब दूधे झलरा जेमन पल पार्सि रत दुटर समय जेगे आरा जाए आबुल अफसिया अभय दिए जानिए बोलें कायरते एम सब नाचे जैगा आखने बाप माँ आपन ऐले मे आनंद करते जान तर एक कैबरेते जावा हल खोलाते ऊपरे मुक्त आकाश चतुर्दी के जपानी फानुषी ढाका रंग बेरंग आलोर ज्योतर क्षीण बोले ऊपर दिखे खानिकटा तकाले गम्भीर आकाशे गाए चटुल तार मिटमिटे नाच देखा जाए शखान एक छोट छोट टेबिल एक प्रान स्टेज डायने बाए उंग पीछने शुद्ध हुबुहु शुक्र एक पार्टर मत कि बोलते पर सपर फनार मत उचू डगार का नीचे दिखे बेके आ स्टेज बिराट बैकग्राउंड शुक्ति आरोप ढे खेलान ए रकम छोट सैजे झिनुक समुद्र पारे कूड़िए पा जाए देखते भारि चमत्कार बैकग्राउंडर पीछने एर ही आड़ाले ग्रीन रूम ना कि ना मटर नीचे सुरंग कर हठात सबकि अंधकार हो ग भावे बेपार कि पल पार्सि के कने कने बोलूम मानीबाग चेपे रखो बला तो जाए ना विदेश विभू जैगा ना आलो जलते देखी शुक्त सामने एक स्फिनिक्स पिरामिडर पास स्फिनिक्सर पाथर मूर्ति देखे अवश्य एर चाहते पाँच गुणे बड़ स्फिनिक्स मिसर सम्राट फारावर प्रतिमूर्ति मुक्त राजार ही मत शुद्ध शक्ति और प्रताप बोझान जो शरीर सिंहर पीछन थे बड़िए एल छटी मे गला पा अब्दि धपधपे सदा शैमिजे मत लम्बा जमा पड़ा रास्त मिसरी मेरे ए रकम जमा पड़ते देखे तब अन्य रंग आस्ते आस्ते स्पिनिक्सर चार दिखे घुरे घुरे नाचते आरम्भ कर लो बड़ मृदु पदक्षेप पायरा जे रखम निःशब्द पद संचारणे हाँटे चाँद जे रकम आकाशे ऊपर दिए तार फुल के ना मारिए आकाशे एपार ओपार है पाए घुंगुर नहीं हाथे काकड़ नहीं शुदू थे समय एक आगे तेहईर समय बाशी खंजने और ढोले सामान्य एकटूखानी संगीत बड़ करुण अति विषादे भरा नाइलर एपार मा जान ओपारे ऐले के सन्धार समय बाड़ी फिर जो डाक ए डाक जीवने बहुबार शुने जे माई डाकुक ना क्यों हमें जान से डाके मायर गला सुनते पाई से डाक बदले गल एवर सुनते अन्न स्वर ए जान माँ ऐले के घूम थ जगवार चेष्टा कर गलाय गोड़ार दिखे छो अनय बनय तरपर आरम्भ हल आशा उद्दीपनार बाणी संगीत जोरालो आस पदक्षेप द्रुततर हो छटी नय मन हे जान षाटी मे द्रुत होते द्रुततर लय नृत्यांगन अपूर्व अलिम्पने परिपूर्ण कर दिए पदक्षेप कणाम स्थान नहीं स्वप्ने अजाना लिपि अचेना बाणी मानुष जेमन हठात को इंद्रजाल प्रभाव बुझे फेले ठीक तेम ही हठात बुझे गलम नाचर अर्थटा कि ये शुद्ध अर्थ विहीन पदक्षेप नये व्यंजनाहीन हस्तबिन्यस नये नर्तक नव मिसर प्रतीक एरा प्राचीन मिसर प्रतीक स्मिनिक्स के तार जुग जुगान व्यापी निद्रा थे जागरित करते चाहे से तर लुप्त गौरव नहीं सुप्ति जाल छिन्न भिन्न कर आर मिसरे सुप्रतिष्ठित होक विदेशी सैरतंत्रे कूहलिका उद्घाटन कर प्राचीन सबित नवीन मूर्ति दुर्लोक भूलोके उद्भासित करुक तब कि मन भूल देखे स्पिनिक्स मूर्तर मुखे जान हासि फुटे उठे ये जदुकर भानुमति ना सृष्टिकरतार अलौकिक आशीर्वाद आर अंधकार हो ग निद्रित चोखे जे रकम पड़े हमारो चोक ठीक तेमनी एस पड़ल पश्चिम आकाश थे चंद्रास्तर रक्तछटा 
আর পূর্বাকাশ থেকে নব অরুণোদয়ের পূর্বাভাস জয় মিশর ভূমির জয় ইংরেজিতে কি যেন একটা প্রবাদ আছে আর্লি টু বেড অ্যান্ড আর্লি টু রাইজ তারপর কি যেন সব হয় হ্যাঁ বাংলাটা মনে পড়েছে সকাল সকাল শুতে যাবার সকালবেলা ওঠা স্বাস্থ্য পাবে বৃদ্ধে হবে টাকাও হয় মোটা গ্রামের তুলনায় শহরে টাকা বেশি রাস্তায় রাস্তায় বিদ্যের ভান্ডার স্কুল কলেজ আর শহরবাসীকে অজর অমর করে রাখবার জন্য কত ডাক্তার কবিরাজ হেকিম না খেয়ে মরছে তার হিসাব রাখে কে তাই বোধ হয় শহরের লোক সকাল সকাল শুতে যাওয়ার আর সকাল বেলা ওঠার প্রয়োজন বোধ করে না গ্রামের লোক তাই এখনো ভোরবেলা ওঠে কায়রো শহর তাই এখনো ঘুমুচ্ছে অবশ্য নাক ডাকিয়ে নয় আবুল আফসিয়া বললেন তা ঠিক কিন্তু মুসলমানদের প্রথম নামাজ পড়তে হয় কাক কোকিল ডাকার পয়লা এদেশে তাদের বড় বড় মসজিদ মাদ্রাজা আজহর পাড়ায় সেখানেই যাওয়া যাক তারা নিশ্চয়ই ঘুম থেকে উঠেছে উত্তম প্রস্তাব কিন্তু মসজিদের নামাজিদের দেখবার জন্য এই শুরুর কায়রো শহরে আসা কেন আপন কলকাতায় জাকারিয়া স্ট্রিটে গেলেই হয় উহু সেইটেই নাকি কায়রোর প্রবীণ অঞ্চল অবশ্য পিরামিডের তুলনায় অতিশয় নবীন বয়স মাত্র এক হাজার বৎসর কিঞ্চিৎ এদিক ওদিক প্রাচ্যের রোম্যান্টিক নগরী কায়রো বলতে জগজ্জনের মনে আরবি স্থানের যে রঙিন তাসবির ফুটে ওঠে সে বস্তু নাকি এখনো ওই অঞ্চলেই পাওয়া যায় ট্রাম কিন্তু তখনই চলতে আরম্ভ করেছে কলকাতার ট্রামের তুলনায় অতিশয় লজ্জর এবং ছুটির দিনে স্কুল কলেজের মতো ফাঁকা পয়লা ট্রাম দেখা মাত্রই আবুল আফসিয়া তড়িঘড়ি ট্যাক্সিওয়ালাদের পাওনা পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে বিদায় করে দিলেন পয়সা বাঁচাবার এ ফিকির সবাই জানে কিন্তু বিদেশ বিভূয়ে কে জানে কোন ট্রাম কোথায় যায় আপন কলকাতাতেই যখন ট্রামের গুবলেট নিত্য নিত্য কালীঘাট যেতে গিয়ে পৌঁছে যায় মৌলা আলী কিংবা বলতে পারো মরো মরো অবস্থায় মেডিকেল কলেজে না পৌঁছে ট্রাম ভিড়ল নিমতলায় বল হরি হরি বল আবুল আফসিয়া বললেন আল্লাহ আছেন ভাব না কি তব সাথী হয়ে দগ্ধ মরুতে পথ ভুলে তবু মরি তোমার তেজিয়া মসজিদে গিয়া কি হবে মন্ত্র স্মরি তবু খুব ভরসা পেলুম না হরি বলো আর আল্লাহই বলো তাঁরা সব কজা না এই কটা বাউন্ডুলের জন্য অন্য সব কিছু ছেড়ে দিয়ে ঠিক ট্রাম ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পাঠাবার তদারকিতে বসে আছেন এ ভরসা করতে হলে কতখানি বিশ্বাসী হতে হয় আমি ঠিক ততখানি নই তা হই আর নাই হই আর পাঁচজনের সঙ্গে ট্রামেই উঠতে হল ক্রমে ক্রমেই সরু হয়ে আসছে রাস্তা পৃথিবীর সর্বত্র যা হয় খোলা মেলার নূতন শহর থেকে নোংরা ঘিঞ্জি পুরানো শহরে ঢুকবার সময় রাস্তার দুদিকে দোকানপাট এখনো বন্ধ দু একটা কফির দোকান খুলি খুলি করছে ফুটপাতের উপর লোহা চেয়ারের উপর পদ্মাসনে বসে দু চারটি সুদানি দারোয়ান তসবি টপকাচ্ছে খবরের কাগজওয়ালার দোকানের সামনে অল্প একটু ভিড় চাকর বাকররা হন হন করে চলেছে বড় সাহেবের বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছে বলে তরল অন্ধকার সরল আলোর জন্য ক্রমেই জায়গা করে দিচ্ছে কালো চুলের মাঝখানে সাধার স্মৃতি ফুটে উঠেছে তার উপর দেখা যাচ্ছে লাল সিঁদুরের পোঁচ আকাশ বাতাসের এই লীলা খেলাতে সব কিছু যে স্পষ্টপষ্ট দেখা গেল তা নয় কিন্তু ট্রামের জানলার উপর মাথা রেখে আধো ঘুম আধো জাগরণে জড়ানো জড়ানো হয়ে সব কিছুই কিছু দেখা হল ছবিতে এই জিনিস ফোটানো যায় অনেক অক্লেশে তাই বোধ হয় চিত্রকরদের সূর্যোদয়ের ছবি সাহিত্যের সূর্যোদয়কে প্রায়ই হার মানায় সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল মসজিদের চুড়ো কুতুব মিনার যারা দেখেছে তারাই জানে তার সৌন্দর্য কি মনে হয় যেন পৃথিবীর ধুলো মাটির প্রাণী নয় সে যেন কোনো রাজাধিরাজের উষ্ণিস দেশের আপামর জনসাধারণের বহু ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে ভগবানের আপন হাতের অভিষেক আশীর্বাদের পরশ পাচ্ছে তবু কুতুবের পা 
মাটিতে ঠেকেছে এদের বহু মিনার দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর নামাজের ঘর মসজিদের উপর কিন্তু এরা জানে উপরের দিকে আল্লাহর কাছে যাওয়ার অর্থ কি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যত উপরের দিকে যাচ্ছে ততই ভয়ে জড়সড় হয়ে সরু হয়ে যাচ্ছে ক্লাসের গাবদা গুবদা ছেলেও যেরকম হেডমাস্টারের সামনে সরকাঠিটি হয়ে যায় কিন্তু দোলক আর সবিতা যেন ওদের অভয় দিচ্ছেন আকাশ যেন তার আপন নিলাম্বরই তাদের পড়িয়ে দিতে এসেছেন পিছনের দিকটা পড়া হয়ে গিয়েছে আর সবিতা যেন অরুণালোর লম্বা লম্বা দড়ির ফাঁস লাগিয়ে তাদের খাড়া রাখবার চেষ্টা করছেন তাই দেখে ওমর খৈয়াম বললেন অ্যান্ড লো দ্য হান্টার অব দ্য ইস্ট হ্যাজ কট দ্য সুলতান স্টারেট ইন আ নিউজ অফ লাইট কান্তি ঘোষের ইংরেজি অনুবাদ সচরাচর উত্তম কিন্তু এস্থলে আমি একটু আপত্তি জানাই তার অনুবাদে আছে পূব গগনের দেব শিকারীর স্বর্ণ উজ্জ্বল কিরণ তীর পড়ল এসে রাজপ্রাসাদের মিনার যেথা উচ্চ শির আসলে সূর্যালোক তীরের মতো মিনারের উপর আঘাত দিতে পারে আবার নুস অর্থাৎ ফাঁসের মতো তাকে জড়িয়ে ফেলতে পারে তফাত বিশেষ কিছু নেই আর পাগলা কবিরা এত যে উদ্ভট বোমা দেয় তার কি হত্যা আছে তবে কিনা অনুবাদের বেলা মূলের যত কাছে থাকা যায় ততই মঙ্গল প্রকৃতির গড়া নীল আর মানুষের গড়া পিরামিডের পরেই মিশরের মসজিদ ভুবন বিখ্যাত এবং সৌন্দর্য অতুলনীয় পৃথিবীর বহু সমজদার শুদ্ধমাত্র এই মসজিদগুলোকে প্রাণ ভরে দেখবার জন্য সাত সমুদ্র তেরো নদী পেরিয়ে কায়রোতে আসেন পিরামিড যারা বানিয়েছিল তাদের বংশধররাই এসব মসজিদ তৈরি করেছে কিন্তু এদের গায়ে ইতিমধ্যে কিঞ্চিত ইরানি গ্রিক রোমান এবং পরবর্তী যুগে বিস্তর আরব রক্ত ঢুকে পড়েছিল বলে এরা মসজিদগুলো বানিয়েছে ভিন্ন শৈলীতে বিশেষত পূর্বেই বলেছি পিরামিড তার লক্ষ লক্ষ মন ওজন নিয়ে মাটির উপর ভারিক কি চালে বসে আছে তার রাজা প্রজাদের বুকের উপর জগদ্দল পাথরের মতো যেভাবে বসতেন তারই অনুকরণ করে পরবর্তী যুগের মসজিদ যারা বানিয়েছিল তারা মুসলমান তারা রাজার রাজা সৃষ্টিকর্তাকে দেয় সর্বোচ্চ স্থান তাই তাদের মসজিদের মিনারগুলো উপরের দিকে ধেয়ে চলেছে দূর লোকেশ্বরের সন্ধানে কিংবা বলতে পারো তারা দাঁড়িয়ে আছে মুসলমান নামাজ পড়ার সময় যে রকম প্রতিদিন পাঁচবার সোজা হয়ে আল্লাহর সামনে দাঁড়ায় তাই পিরামিডে ভীতিরস মসজিদে ভীতিরস পল পার্সি দেখলুম এ রসে ঈষদ বঞ্চিত আমরা পুরনো কায়রোর মাঝখানে পৌঁছতেই ট্রাম ছেড়ে একটা মসজিদে অপূর্ব সৌন্দর্য দেখতে আরম্ভ করেছি ওরা দেখি মা মাসির তন্নতে গিয়ে শীতের গঙ্গা স্নানের সময় আমরা যা করি তাই করছে গঙ্গা যে সুন্দর সেটা স্বীকার করছে কিন্তু তাতে নিমজ্জিত হওয়ার আনন্দ সম্বন্ধে সন্দেহান পার্সি একটু ঠোঁট কাটা হক কথা অর্থাৎ যেটাকে সে হক ভাবে সেটা টক হলেও ক্যাটক্যাট করে বলতে পারে পলের ভাবটা একটু আলাদা অশ্বত্থামা যদি পিটুলি গোলা খেয়ে সে আনন্দের তাণ্ডবৃত্ত জোরে তবে পার্সি তাকে তন্মুহূর্তে বলে দেবে যে দুধের বদলে তাকে ঘোল দিয়ে ফাঁকি দেওয়া হয়েছে আর পল ভাববে কি হবে ওর ভুল ভাঙিয়ে তার আনন্দটি নষ্ট করতে ও যে আনন্দ পাচ্ছে তাতে তো কারো কোনো লোকসান হচ্ছে না পার্সি বললে হুম যত সব পিরামিড হ্যাঁ বুঝি মোক্ষম ব্যাপার চারটেখানে কথা নয় পারি ওরকম একটা বানাতে মানলুম এ মসজিদটা সুন্দর কিন্তু এটা বানানোর আর তেমন কি পার্সি ও মসজিদ দেখে বে একটে আর হয়নি সে কথা পূর্বেই বলেছি কিন্তু এই যুক্তিটা তারও মনপ্রুত হল না সুধালে পারো তুমি বানাতে আলবাত আমি বললুম সন্দেহের কিঞ্চিত অবকাশ আছে আজকের দিনে যেসব কল কবজা নিয়ে নানা রকম অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তৈরি করা যায় তাই দিয়ে পিরামিড তৈরি করা অসম্ভব নয় কিন্তু এ মসজিদে যে নিপুণ মোলায়ম কারুকার্য আছে সেরকম করবার মতো হাত আজকের দিনে আর কারো নেই আর থাকলেই বা কি সেটা তো হবে নকল তুমি যদি একটা বিরাট দিঘি খোঁড়ো তবে এ কথা কেউ বলবে না এটা অমুক দিঘির নকল 
তুমি যদি একটা পিরামিড বানাও তবে কেউ বলবে না এটা পিরামিডের নকল কারণ সব পিরামিডে হুবহু একই প্রকারের কোনোটা বেশি বড় কোনোটা কম বড় কিন্তু তুমি যদি হ্যামলেটখানা নকল করে মাসিক পত্রিকায় পাঠাও তবে তারা ছাপবে না বলবে নকল তুলনাটা মনোপত হলো না তবে বলি তুমি যদি মোনালিজার ছবি পর্যন্ত হুবহু হয়ে এঁকে ফেলো তবে সবাই বলবে নকল তবে ওস্তাদের হাত বটে বা কেউ বলবে না আহ পল সুধালে বাহ আর আহ এর মধ্যে তফাৎটা কি আমি বলল যেখানে শুদ্ধ মাত্রের হাতের ওস্তাদি কিংবা ওই জাতীয় কিছু একটা যেমন মনে করো মাটির থেকে একশো হাত উপরে একটা দড়ির উপর হেঁটে চলে যাওয়া কিংবা মনে করো শিঙিটার মুখের উপর ভিতর আপন মন্ডুটা ঢুকিয়ে দেওয়া এক কথায় সার্কাসের তাবত কর্ষ দেখে আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলি বাহ পিরামিডের বেলাও তাই বলি বাহ কিন্তু অমিতাভের উত্তম প্রতিকৃতিতে তার শান্ত প্রশান্ত মুখচ্ছবি কিংবা মাদন্নার মুখে বিগলিত মাতৃ রস দেখে আমরা রসের সায়রে ডুবতে ডুবতে বলি আহ কি আরাম কি সৌন্দর্য বাহ এর ক্যারদানি যতই কঠিন যতই রোমাঞ্চকর হোক না কেন তার শেষ মূল্য আহ এর জিনিসের চেয়ে কম এভারেস্টে চুড়ে ওঠা যত কঠিনই হোক না তার মূল্য তিয়াশি পথিককে একমাত্র জল দেওয়ার চেয়ে অনেক কম এই যে পার্সি বললে যে পিরামিড বানানোর মতো কঠিন কর্ম করতে পারে না সেইটি সব কিছু যাচাই করার শেষ পরশপাত্র নয় শেক্সপিয়ার খুব সম্ভব দড়ির উপরে ধেই ধেই করে নৃত্য করতে পারতেন না তাই বলে ওই কর্ম তার হ্যামলেটের যে মূল্যবান এ রায় কে দেবে আসলে দুটো আলাদা জিনিস তুলনা করাই ভুল পিরামিডের আছে ইঞ্জিনিয়ারিং হুনার হেকমত অর্থাৎ স্কিল আর মসজিদের আছে রস সৃষ্টি অর্থাৎ আর্টিস্টিক ক্রিয়েশন ইতিমধ্যে দেখি একটি মিশরীয় জাব্বা জব্বা পড়া ছাত্র আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদ থেকে বেরিয়ে আমার দিকে তাকে এগিয়ে আসছে চেহারা দেখে ভারতীয় বলেই মনে হল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স পুরো পাক্কা এক হাজার বছর অক্সফোর্ড কেমব্রিজ প্যারিস বার্লিনের চেয়ে কয়েকশো বছরের ছোট তবু আজ যেসব গুণী জ্ঞানীর নাম পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে এরা ওই সব ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আজাহার থেকে যারা বেরোন তাদের নাম তো শুনতে পাইনি হ্যাঁ মনে পড়ল মিশারের গাঁধে বলতে যাকে বোঝায় সেই সাদ জগলুল পাশা ছিলেন আজাহারের ছাত্র কিন্তু আর কারো নাম শুনতে পাইনি কেন আশ্চর্য মুসলমানরা যখন স্পেন দখল করল তখন তারা সেখানে আজাহারের অনুকরণে বিশ্ববিদ্যালয় করল প্যারিস ইউনিভার্সিটির গোড়াপত্তন যারা করেন তাদের অনেকেই লেখাপড়া শিখেছিলেন স্পেনের মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রথম দিককার পাঠ্যপুস্তকগুলো পর্যন্ত আরবি বই থেকে লাতিনে অনুবাদ করা আজ আর আজাহারের নাম কেউ করে না করে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের কিন্তু আশ্চর্য হই কেন একদা এই ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞান ভারতবর্ষের বাইরে ছড়িয়ে পড়েছিল গ্রিকরা আমাদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছিল পরবর্তী যুগে ইউরোপীয়রা আমাদের কাছ থেকে শূন্যের ব্যবহার শিখল তার ফলে তাদের গণিত শাস্ত্রকে অসাধারণ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল আরবরা চরক সুশ্রুতের অনুবাদ করলে আরও কত কি একাদশ শতকে ভারত আক্রমণকারী সুলতান মাহমুদের সভা পণ্ডিত আল বিরুনি সংস্কৃত লিখে ভারতবর্ষের জ্ঞান বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে বই লেখেন তা পড়ে সে যুগের মুসলিম জগৎ অবাক হয়ে ভারতবর্ষের গুণগান করেছিল তারও পরবর্তী যুগে সম্রাট আওরঙ্গজেবের বড় ভাই দ্বারা শিকুর উপনিষদ সম্বন্ধে ফার্সি বই লাতিনে তর্জমা করে যখন ইউরোপে বেরোল তখন সেই বই নিয়ে ইউরোপে কি তোলপাড়ে না হয়েছিল সে যুগে সেরা দার্শনিক শোপেন হাওয়ার তখন বলেছিলেন এ বই আমার জীবনের শেষ কটা দিন শান্তিতে ভরে দেবে ওই সময় বিশ্বকবি গোটে শকুন্তলার অনুবাদ পড়ে ঘন ঘন সাধু সাধু বলেছিলেন এখনো ভারতবর্ষের আজহারের পুরনো সম্পদের সম্মান ইউরোপীয়রা করে 
কিন্তু আজকের দিনে যারা শুধু সংস্কৃত কিংবা মিশরে আরবির চর্চা নিয়ে পড়ে থাকেন তাদের নাম কেউ করে না তারা এমন কিছু সৃষ্টি করতে পারেন না কেন যা পড়ে বিশ্বজন বিমোহিত হয়ে পুনরায় সাধু সাধু রবে হুঙ্কার তোলে হায় এদের সৃজনী শক্তি ফুরিয়ে গিয়েছে কেন ফুরল তার একমাত্র কারণ এক বিশেষ যুগে এসে এরা ভাবলেন এদের সব কিছু করা হয়ে গিয়েছে নতুন আর কিচ্ছু করবার নেই পুরনো পুঁজি ভাঙিয়ে খেলেই চলবে এবং এর চেয়েও মারাত্মক কথা এরা অন্যের কাছ থেকে আর কিছু শিখতে চায় না এদের দম্ভ দেখে তাই স্তম্ভিত হতে হয় আজহারের ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলুম তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বটনি পড়ানো হয় সে শুধালে এসব কি অনেক কষ্টে বোঝালুম সে বললে ধর্মশাস্ত্রে যা নেই তা জেনে আমার কি হবে আমি বললাম অতিশয় হক কথা ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো গতি নেই কিন্তু ভ্রাত তোমার পা যদি আজ আছাড়কে ভেঙে যায় আর ডাক্তার বলে এক্সরে করে দেখতে হবে কোন জায়গায় ভেঙেছে তখন কি ধর্মশাস্ত্রে এক্সরের কল বানাবার সন্ধান পাবে উত্তরে কি বলেছিল মনে নেই ধর্ম রক্ষা করবেন এই জাতীয় কিছু একটা কিন্তু ইতিমধ্যে দেখি পল পার্সি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে তত্ত্বালোচনা পার্সিকে বিকল করে সে কথা পূর্বেই বলেছি কিন্তু এস্থলে পল পর্যন্ত বিচল হয়ে পড়ল আমি যখন একটু থেমেছি তখন দেখি তারা এক দোকানের সঙ্গে দরদস্তুর করছে কি ব্যাপার মিশরের পিরামিডের ভেতর যেসব টুকিটাকে জিনিস পাওয়া গিয়েছে তারই কিছু কিছু এখানে বিক্রি হচ্ছে আমি বললুম এসব তো মহামূল্যবান জিনিস ওগুলো কেনার করি আমাদের কাছে আসবে কোথ থেকে আর মিশরি সরকার সেগুলো জাদুঘরে সাজিয়ে না রেখে বাজারে বিক্রি করবার জন্য ছাড়বেই বা কেন দোকানে বললে একই জিনিস এত অসংখ্য পিরামিডে এত বেশি পাওয়া গিয়েছে যে সেগুলি সরকার বাজারে ছেড়েছে ভালোগুলো অবশ্য জাদুঘরে সাজানো আছে এবং দামও তাই বেশি নয় আমি কিনি কিনছি কিনি কিনছি করছি এমন সময় সেই আজহারের ছেলেটি আমার কানে কানে বললে তাই যদি হবে তবে ওর দোকানের পেছনের কারখানাতে কি সব তৈরি হচ্ছে চলুন না কারখানাটা দেখে আসবেন আমি বললুম কি আর হবে দেখে জার্মানিতে তৈরি কাশ্মীরি শাল জাপানে তৈরি খাঁটি অতিশয় খাঁটি ভারতীয় খদ্দর কলকাতায় তৈরি জার্মান ওষুধ এসব তো বহুবার দেখা হয়ে গিয়েছে ওর থেকে নূতন আর কি তত্ত্ব লাভ হবে পলপার্সিকে বললুম পাশের ছেলের খাতা থেকে টুকলি করা আর এই জাল মাল তৈরি করাতে কোনো তফাত নেই পল বললে মাস্টার ধরতে পারলে কান মলে দেন আমি বললুম সরকারও মাঝে মাঝে এদের কান মলে দেয় তখন হঠাৎ খেয়াল হল আজহারি ছেলেটি যে ফিসফিস করে কানে কানে কথা বলেছিল সেটা বাংলায় তৎক্ষণাৎ তাঁকে শুধালুম আপনি কি বাঙালি সে বলল হাঁ তারপর শুনলুম বর্ধমানে বাড়ি দশ বছর বয়সে এখানে সে এসেছে বাংলা প্রায় ভুলে গিয়েছে আরও চার বছর অর্থাৎ সব শুদ্ধ বারো বছরে দেশে কাটিয়ে ফের বর্ধমানে ফিরে যাবে সেখানে ফিরে গিয়ে কি করবে এই আরবি বিদ্যের কদর তো ভারতবর্ষে নেই তাতে আশ্চর্য হবারই বাকি কাশি থেকে বারো বছর সংস্কৃত শিখে বর্ধমানে ফিরলে তার পাণ্ডিত্যেরই বা মূল্য দেয় কে তাকেও তো সেখানে উপোস করতে হয় একেও তাই করতে হবে আজ আর প্রাচীন শাস্ত্রের পাণ্ডিত্যকে কেউ সম্মান করে না কিন্তু ছেলেটির দেখলুম তাই নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা নেই বাপ ধার্মিক লোক ছেলেকে ধর্ম শিক্ষা করতে পাঠিয়েছেন তাই শিখে সে দেশে ফিরে যাবে তারপর যা হবার তাই হবে দলের কেউ এ দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে কেউ ও দোকানের সামনে দাঁড়াচ্ছে কেনাকাটা হচ্ছে অতি সামান্য টুকিটাকি নাড়া চালাতে আনন্দ অনেক বেশি খরচাও তাতে নেই এই করে করে আমরা সমস্ত দিন কাটিয়ে দিতে পারতুম কিন্তু হঠাৎ দলের একজন স্মরণ করিয়ে দিলেন আমাদের পোর্ট সাইয়েদের ট্রেন ধরতে হবে আটটায় 
আবুল আফসিয়াকে স্মরণ করিয়ে দিতে তিনি বললেন চলুন কিন্তু তার হাব ভাবে কোনো তারা নেই অতি অনিচ্ছায় ট্রামে উঠতে হলো আজহারের ছেলেটি আমার সঙ্গে বাংলা কথা কইতে পেয়ে আমার সঙ্গ ছাড়তে চায় না সেও চলল আমাদের সঙ্গে আরবি ভাষা এখন তার জীবনের মূল মন্ত্র কিন্তু তাই বলে কি মাতৃভাষা বাংলার মায়া এত সহজে কাটানো যায় ঘ্যাচাং করে ট্রাম দাঁড়ালো কি ব্যাপার আগের একটা ট্রাম মোড় নিতে গিয়ে লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে বাদ বাকি সব ট্রাম তার পিছনে গড্ডালিকায় দাঁড়িয়ে লোহার ডান্ডা দিয়ে জন কয়েক লোক ছিটকে পড়া ট্রামটিকে লাইনে ফেরত নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে চেষ্টার চেয়ে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে বেশি লম্বা লম্বা আলখাল্লা উড়িয়ে রাস্তার ছেলে বুড়ো ট্রামটার চতুর্দিকে ছুটোছুটি লাগিয়েছে আর কত প্রকারেরই না উপদেশ আদেশ অনবরত ট্রামের ভিতর বাহির দুদিক থেকে উপচে পড়ছে দেশের হরির লুট এর আগে লাগে কোথায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজাটা রসিয়ে রসিয়ে দেখছে এমন সময় দলের একজন হরির হুঁস হলো আটটায় যে আমাদের ট্রেন ধরতে হবে আমার দেহমন কিন্তু এই রণাঙ্গন থেকে তখন কিছুতেই সরছিল না কারণ ইতিমধ্যে দেখি ট্রামটা কি পদ্ধতিতে ফের লাইনে তোলা যায় তাই নিয়ে দুইটি দলে সৃষ্টি হয়েছে যারা ডিপো থেকে এতক্ষণে এসে পৌঁছেছে তারা বাতলাচ্ছে এক প্রকারের রণকৌশল আর সব কটা ট্রামের ড্রাইভার কন্ডাক্টরের দল সে রণকৌশলের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে অন্য জিহাদ ব্যাপারটা তখন এমনই চরমে পৌঁছেছে যে উভয় পক্ষ তখন লোহার ডান্ডা হাতে করে মুখোমুখি হয়ে সদম্ভে সগর্বে সর্বপ্রকারের আসফালন কর্ম সুষ্ঠ পদ্ধতিতে সনহ সনহ এগিয়ে নিয়ে চলেছে দুই দলের পেছনে দাঁড়িয়ে আছেন ট্রামের যাত্রী এবং রাস্তার লোক আর রাস্তার ছোঁড়ারা আলখাল্লা উড়িয়ে তাদের চতুর্দিকে পাই পাই করে ঘুরছে বোঁ করে মধ্যিখান দিয়ে এসপার উসপার হয়ে যাচ্ছে ধরা পড়ে কখনো বা দু একটা চরও খাচ্ছে একটা ফার্স্ট ক্যালাশ লড়াইয়ের পূর্বরা কিংবা পূর্বাভাস কিন্তু হায় পৃথিবীর কত সৎকর্মই না অসম্পূর্ণ রেখে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় এই যে আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম নিধিরামকে একদিন মৌকা মাফিক আচ্ছা আছে উত্তম মাধ্যম দেব তার পূর্বেই তো ম্যাট্রিক পাশ করে স্কুল ছাড়তে হলো আর নিধে রাস্কেলটা ফেল মেরে পড়ে রইল স্কুলে কি অন্যায় অবিচার নিধেটা লেখাপড়ায় একটা আস্ত বিদ্যাসাগর সে কথা জানি কিন্তু আরও কত খাটা শত ম্যাট্রিক পাশ করে ও করলেই বা কোন মহাভারত অশুদ্ধ হতো আমি তো দুটো কিল মারার সুযোগ পেতুম এই সব অবিচার দেখে সংসারের প্রতি আমার তখন ঘেন্না ধরে গিয়েছিল আজও তাই হলো দলের লোকেরা তারায় তখন আর বেশি সময় হাতে নেই ট্যাক্সে নিতে হলো বুকিং অফিসের সামনে যাত্রা দলের হনুমানের ন্যাজের মতো প্যাঁচ পাকানো কিউ কেউ কেউ ওটাকে ইউ বলে বলে ওয়াও বলে থাকেন কারণ জায়গার অভাবে থাকলে কিউ সচরাচর এই রকম শেপই নিয়ে থাকে অথচ গাড়ি ধরার সময় তখন মাত্র পাঁচ মিনিট আবুল আফসিয়া কিউটে দাঁড়ালেন আমি তাকে বললুম ট্রেন মিস নির্ঘাত তিনি বললেন আপনারা স্টেশনে যান স্টেশনে কখন কোন প্ল্যাটফর্ম থেকে গাড়ি ছাড়বে তার খবর নিয়ে যখন সেই প্ল্যাটফর্মের মুখে দাঁড়ালুম তখন গেট চেকার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে শোধালেন আপনারা যাবেন কোথায় পোর্ট সাইয়াদ সমবেত সঙ্গীতে বললাম তবে ট্রেনে গিয়ে আসন নিচ্ছেন না কেন তাই শুনে পরিমরি হয়ে একদল দিল ছুট ট্রেনের দিকে আরেক দল যাবে কি যাবে না এই ভেবে না যাজৌ না তস্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নড়লুম না আমরা তিনজন পল পার্সি আর আমি পল বললে আমাদের টিকিট এখনো কাটা হয়নি চেকার ছোকরা বললে আপনারা যান মনে হলো ছোকরাটি বুদ্ধিমান আমাদের চেহারা ছবি দেখে এঁচেছে আমরা ফাঁকি দিয়ে গাড়ি চড়ার তালে নেই আমরা যখন পয়সা দেবার জন্য তৈরি তখন আমাদের ঠেকিয়ে রাখার কোনো প্রয়োজন নেই আমার মন তখন যাব যাব করছে তখন পলের কথাতে বুঝলুম সে কতখানি ভদ্র ছেলে আমাকে বললে আবুল আফসিয়াকে ছেড়ে আমরা যাব না সেই উৎকট সংকটের সময়ও আমার মনে পড়ল ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও বিশেষ অবস্থায় স্বর্গে যেতে রাজি হননি 
আমাদের চোখের সামনে স্টেশনের বিরাট ঘড়ি সেটা তখন দেখাচ্ছে সাতটা উনষাট কোলাপসিবল গেটের ভিতর দিয়ে দেখছি আমাদের ট্রেনের গার্ড বিরোচিত ধীর পদে টহল দিচ্ছে আর মাঝে মাঝে ট্যাঙ্ক ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে মিশাত্ম প্রাচ্য দেশ আরামের দেশ আনপাংচুয়ালিটির দেশ ওরা আবার সময় মতো গাড়ি ছাড়ার যাবতনিক পদ্ধতি শিখল কোথা থেকে সংসারের অবিচারের প্রতি আবার আমার ঘেন্না ধরল ট্রেন তো বাবা সর্বত্রই নিত্য নিত্যে লেট যায় এই যে সোনার মূল্যুক ইংল্যান্ড যার প্রশংসায় এ পোড়ার দেশের সবাই পঞ্চমুখ দশানন সেই দেশ সম্বন্ধেই শুনেছি এক ডেলি প্যাসেঞ্জারের ট্রেন রোজ লেট যেত এবং বেচারি তাই নিয়ে অনেক আবেদন ক্রন্দন করার পর একদিন সত্যি সত্যি কাঁটায় কাঁটায় ঠিক সময় ট্রেন স্টেশনে এলো লোকটি উল্লাস ভরে স্টেশন মাস্টারকে কনগ্রাচুলেট করতে মাস্টার বিমর্ষ বদনে বললে এটা গতকালের ট্রেন ঠিক চব্বিশ ঘন্টা লেট সেই পরানের ড্যাশ বিলেতেই যদি এই ব্যবস্থা হবে এই খানদানে গেরেমভারি মিশরে মানুষ কি শুধুমাত্র আমাদের দলকে ভ্যাং চাপার জন্যই কণ্টকে কণ্টকে ট্রেন ছাড়তে চায় দেখি গার্ড সাহেব দদুল্যমান গতিতে আমাদের দিকে আসছে চেকারকে কি যেন শুধালেন তারপর উত্তর শুনে আমাকে বললেন আর তো সময় নেই গাড়িতে উঠুন লোকটি সৌজন্যে আমি সম্মোহিত হয়ে গেলুম কে আমরা আমাদের জন্য ওর অত দরদ কিসের স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে আমরা মার্কিন ট্যুরিস্ট নই যে তাকে কাঁড়া কাঁড়া সোনার মোহর টিপস দেব মিশরের ট্রেন লোহা লক্করের বটে কিন্তু মিশরীয় গার্ডের দিল মহম্মতে খুনে তৈরি আমি পাগলাপাড়া খুঁজছি সৌজন্য ভদ্রতার আর্মি তুর্কি ফার্সি বাক্য যা দিয়ে আমি তাকে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি ইংরেজিতে তো আছে শুধু ছাই থ্যাংক ইউ ফরাসিতে মেসি মেসি জার্মানে নাকি ডংকে না ডাঙ্কে কি যেন একটা আছে কিন্তু ওই সামান্য একটা দুটো শব্দ দিয়ে গার্ড সাহেবের সৌজন্য সমুদ্রে আমার হাল পানি পাবে কেন তবু তেরিয়া হয়ে বলে গেল আনা উসকুরুকুম চোখ তশুকুর এ দরং এ ফেদং খৈলি তশকুকুর মিদ মাহাতান কুরবান আরো কত কি উল্টা সুলটা তার মোদ্দা অর্থ মহাশয় যে সৌজন্য দেখাইলেন তাহা ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগ যুগান্ত ব্যাপী অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে কিন্তু হালফিল আমার লৌহবর্ত সকটে আরোহণ করিতে অক্ষম যেহেতু আমাদের পরম মিত্র চরম সখা শ্রী শ্রীমান আবুল আফসিয়া নিরুদ্দিন মোহাম্মদ আব্দুল কাদিম সিদ্দিকিকে পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তর গ্রহণ করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম সঙ্গে সঙ্গে আরবি তুর্কি ফার্সি তিন ভাষাতে বিস্তর ক্ষমা ভিক্ষা করলুম আর মনে মনে মোক্ষম চড়ছি আবুল আফসিয়ার উপর লোকটার কি কনা মাত্র ক্যান্টজ্ঞান নেই দলের নেতা হয়ে কোনো রকম দায়িত্ববোধ নেই সাধে কি ভারতবর্ষ স্বরাজ্য থেকে বঞ্চিত হঠাৎ পল পার্সে দিল ছুট তারা আবুল আফসিয়াকে দেখতে পেয়েছে এবং আশ্চর্য লোকটা তখনও নিশ্চিন্ত মনে রেলের এক কর্মচারীকে স্টেশনের বড় ঘড়িটা দেখিয়ে দেখিয়ে কি যেন বোঝাচ্ছে বোঝাচ্ছে কচু নিশ্চয়ই বোঝাচ্ছে ওদের ঘড়ি ফাঁস যাচ্ছে তা যাচ্ছে তো যাচ্ছে সে কথা বুঝিয়ে কি তোমার টাকেতে চুন যাবে ওদিকে ট্রেন মিস করে কথার মাঝখানে পলার পার্সে পিছন থেকে তাকে দু হাতে ধরে দিল হ্যাঁচকার টান তারপর দিল ছুট গাড়ির দিকে আমিও পরিমরি হয়ে সেদিকে দলের যারা ট্রেনের সামনে দাঁড়িয়েছিল তারাও জয়োল্লাসে হুঙ্কার দিয়ে উঠেছে আবুল আফসিয়া হাত ছাড়াবার চেষ্টা করছে স্টেশনের আন্তর্জাতিক জনতা যে যার পথ ভুলে তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে পুলিশ দিয়েছে হুইসেল তবে কি দিনে দুপুরে কিডন্যাপিং কিন্তু এ তো উল্টো বুঝলি রাম ওরে উল্টো বুঝলি রাম কারে করলি ঘোড়া আর কার মুখে লাগাম এখানে তো বুড়ো ধারিকে পাকড়ে নিয়ে চলেছে দুটো চ্যাংরা গাড়ি ঠিক সময় ছেড়েছিল না লেটে আবুল আফসিয়ার ঘড়ি ঠিক না রেলের ঘড়ি ঠিক এসব সূক্ষ্ম প্রশ্নের সমাধান হলো না গার্ড সাহেব যেভাবে পিছন থেকে পাকা হাতে আমাদের ধাক্কা দিয়ে গাড়িতে ওঠালে তার থেকে অনুমান করলুম এ প্রকারে কর্ম করে তার হাতে ঝানু ধরে গিয়েছে আবুল আফসিয়া তখনও পলকে বোঝাবার চেষ্টা করছে তাঁর ওই ঘড়িটাই 
সুইজারল্যান্ডের ক্রনোমিটার পরীক্ষায় পয়লা প্রাইজ পেয়েছিল মিশরীদের সময় জ্ঞান নেই আমরাও অতিশয় সরল চিলে কান নিয়ে গেল শুনেই আহা সুন্দর দেশ খালে নালায় ভর্তি গাড়ি মিনিটে মিনিটে গম গরম করে সেসব নালার ওপর দিয়ে পেরোচ্ছে তারপর গাড়ি বলে বট ঠাকুরপো ছোট ঠাকুরপো বট ঠাকুরপো ছোট ঠাকুরপো তারপর ফের নালার উপর দিয়ে গম গরম গরম আর গাড়ির শব্দ যে এত মিষ্টি কে জানতো এ ট্রেন মিস করলে আর দেখতে হতো না খাল নালা তো বললুম কিন্তু এক একটা নদ নদী এমনই চওড়া যে বোধ করি সেগুলি নীলেরই শাখা প্রশাখা আর সেগুলিতে জলে ডাঙার মাঝখানে ফাঁক প্রায় নেই নিতান্ত বর্ষাকাল ছাড়া আমাদের নদীর জল জানত লিয়ে আর পারগুলো থাকেন খাড়া হয়ে সে জল অত নিচু থেকে উপরে তোলা যায় না বলে সে জল থেকেও নেই চাষি তাই নিয়ে শীতকালে আর একটা ফসল তুলতে পারে না এদেশের লোক সৃষ্টির সেই আদিম প্রভাতে চাষবাদ শেখার সঙ্গে সঙ্গে তাদের একমাত্র নদী নীলের গা থেকে এত হাজার হাজার নালা কেটে রেখেছিল যে সে নদী গভীর হবার সুযোগ পায়নি এবং ফলে নাইলের জল দেশটাকে বারো মাস টৈটম্বুর করে রাখে খেত ভরা ধান গম কারপাস সবুজে সবুজে ছয় লাভ মাঝে মাঝে খেজুর গাছের শাড়ি আর কখনো বা এখানে একটা সেখানে একটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতের পাহারা দিচ্ছে আর নদীর ওপর দিয়ে চলেছে উঁচু উঁচু তেকোনা পাল তুলে দিয়ে লম্বা লম্বা নৌকো এদেশে বৃষ্টি প্রায় হয় না বলে নৌকোতে ছইয়ের ব্যবস্থা প্রায় নেই জোর হাওয়ায় নৌকোগুলো চলেছে দ্রুত গতিতে পালের দড়ি ছিঁড়ে গেলে নৌকে যে ডুবে যাবে সে ভয় ডর এদের নেই তবে বোধ করে এদেশে দমকা হাওয়া হঠাৎ এসে নৌকোকে এলোপাতারই ধাক্কা লাগায় না সবুজ খেদ নানা রঙের পাল ঘোর ঘন নীল আকাশ চল চল ছল ছল জল মনটাকে গভীর শান্তি আর পরিপূর্ণ আনন্দে ভরে দেয় গাড়ির জানলার উপরে মুখ রেখে আধ বোঝা চোখে সেই সৌন্দর্য হ্রাস পান করছি আর ভাবছি এই সৌন্দর্য দেখার জন্যেই তো বহু লোক রেলগাড়ি চড়বে আমি যদি এদেশে থাকবার সুযোগ পেতুম তবে প্রতি শনিবারে রেলে চড়ে যেদিকে খুশি চলে যেত কিছু না শুধু নৌকো জল খেয়ে তার আকাশ দেখে দেখে দিন রাত কাটিয়ে দিত রাতের কথায় মনে পড়ল চাঁদের আলোতে এই সৌন্দর্য নেবে এক ভিন্ন রূপ সেটা দেখবার সুযোগ হলো না এখানটাই এবারে মাঝে মাঝে নদী নৌকো খেজুর গাছ সব কিছু ছাড়িয়ে দেখা পাই সেই তিনটে বিরাট পিরামিড কত দূরে চলে এসেছি তবু তারা মাঝে মাঝে মুখ দেখিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে চলেছে আবার কাছের গাছের পিছনে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে আবার মুখ দেখাচ্ছে তখনই বুঝতে পারলুম পিরামিডগুলো কত উঁচু কাছের থেকে যেটা স্পষ্ট বুঝতে পারি রে কম্পার্টমেন্টের মাঝখান দিয়ে চলাফেরার পথ কলকাতার ট্রাম গাড়িতে যেরকম সেই পথ দিয়ে যে কত রকমের ফেরিয়ালা এলো গেল তার হিসেব রাখা ভার কমলা লেবু কলা রুটি থেকে আরম্ভ করে নোটবুক চিরুনি মোজা ঘড়ি লটারি টিকিট হ্যান বস্তু নেই যে ফেরিওয়ালা দু চারবার না দেখালে মনে হলো লোহার সিন্দুক এবং আস্ত মোটর গাড়ি মাত্র এই দুই বস্তুই বোধ করি ফেরি করা হলো না এক করে দেখি জুব্বা জাব্বা পরে এক মৌলানা সাহেব হাত পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন আর তাঁকে ঘিরে বসেছে এক পাল ছোকরা তারাও করেছে জাব্বা জুব্বা তাদের মাথায় ও লাল ফেজ টুপিতে প্যাঁচানো পাগড়ি দু চারজন সাধারণ যাত্রীও দলে ভিড়ে বক্তৃতা শুনছে পাশের এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম ইনি আজাহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছুটি ছাটায় যখন গ্রামের বাড়ি যান তখন তার প্রিয় শিষ্যেরা তার সঙ্গে তাঁরই বাড়ি যায় সমস্ত ক্ষণ চলে জ্ঞান চর্চা ট্রেনের অন্য লোকও সে স্বাস্থ্যচর্চা কান পেতে শোনে উত্তম ব্যবস্থা প্রাচীন যুগে গুরুগৃহে বাস এবং বর্তমান যুগের কলেজে গিয়ে পড়াশোনা করার দুটোর উত্তম সমন্বয় মাঝখানে থার্ড ক্লাস গাড়ির প্যাসেঞ্জার চাষাভূষরাও এদের জ্ঞানের কিছুটা পেয়ে গেল আমাদের দেশের চাষারা তো প্রফেসরদের জ্ঞানের একত্রিও পায় না সঙ্গে সঙ্গে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কলা মূলক কিনে নিয়ে মৌলানা সাহেব খাচ্ছেন ছেলেদেরও খাওয়াচ্ছেন সেও পরিপাটি ব্যবস্থা হরেক রকম ফেরিওয়ালাই তো গেল এখন এলেন আরেক মূর্তি মুখে এক গাল হাসি 
আপন মনেই হাসছে পরনে লজ্জর কোট পাতলন নোংরা শর্ট টাইয়ের নটটা ট্যারচা হয়ে কলারের ভেতর ঢুকে গিয়েছে আর হাতে এক তারা রঙিন ছবিতে ভর্তি হ্যান্ডবিল প্যাম্পলেট কেন যে আমাকেই বেছে নিল বলতে পারবো না বোধ হয় আমাকেই সবচেয়ে বেশি বোকা শোকা দেখাচ্ছিল ফেরিওয়ালা বোকাকেই সকলের পয়লা পাকড়াও করে এ তো জানা কথা এক গাল হাসির উপর আর এক পোজ মুচকি হাসি লেপতে দিয়ে সুধালে কোথায় যাওয়া হচ্ছে স্যার ইউরোপীয় জাহাজ চড়ে মেজাজ খানিকটি বিলিতি রং ধরে ফেলেছে বলতে যাচ্ছিল তোমার তাতে কি কিন্তু মনে পড়ল মিশর প্রাচ্য দেশ এ প্রশ্ন শুধানো অভদ্রতা কিংবা অনধিকার প্রবেশ নয় বললুম পোর্ট সাইয়েদ তারপর মোগলাই মেজাজ চেপে নিয়ে বাঙালি কণ্ঠে বললুম ইউরোপ ও তাই বলুন কিন্তু ইউরোপ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না তার আগে এই মিশরের পাশের দেশ প্যালেস্টাইনটা ঘুরে আসুন না আমি তো একেবারে থ হরেক রকমের ফেরিওয়ালা তো দেখলুম কেউ বিক্রি করে ছ পয়সার জুতোর ফিতে কেউ বিক্রি করে পাঁচশো টাকার সোনার ঘড়ি কিন্তু একটা আস্ত দেশ বিক্রির জন্য তার আর কাটি ট্রেনের ভিতর ঘোরাঘুরি করবে এও কি কখনো বিশ্বাস করা যায় তবু ব্যাপারটা ভালো করে জেনে নেবার জন্য সুধালুম আপনি বুঝি দেশ বিক্রি করেন সে আমার কোনো কথার উত্তর না দিয়ে আরেক গাল হেসে তার হাতে তারার ভিতর থেকে কি একটা খুঁজতে আরম্ভ করলে ইতিমধ্যে আমার পাশের ভদ্রলোক তাকে জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন সে ঝুপ করে বসে পড়ে তার হাতে ডাই থেকে বের করলেন প্যালেস্টাইনের হরেক রকম ছবিওয়ালা একখানা রং চঙা প্যামফ্লেট তার উপর দেখি মোটা মোটা অক্ষরে লেখা প্যালেস্টাইন দ্য ল্যান্ড অব দ্য লর্ড প্রভুর জন্মভূমি ইত্যাদি আরও কত কি তারপর বললে দেশ বিক্রি করি হ্যাঁ তাই বটে তবে কি না আপনি যেভাবে ধরছেন সেইভাবে নয় কিন্তু সে কথা পরে হবে উপস্থিত দেখুন তো কি চমৎকার দেশে আপনাকে যেতে বলছি যে দেশে প্রভু জিসাস ক্রাইস্ট জন্মগ্রহণ করেছিলেন আপনি নিশ্চয়ই প্রভুর আমার ভারী বিরক্তি বোধ হল এসব লোক কি ভাবে ভারতবর্ষের লোক যিশুর নাম শোনেননি তেরে বললুম দ্য বুক অব দ্য জেনারেশন অফ জেসাস ক্রাইস্ট দ্য সান অব দ্য ডেভিড দ্য সান অব দ্য আব্রাহাম অ্যাব্রাহাম বেগট ইত্যাদি ইত্যাদি চচ্চর করে মথিলিখিত সুসমাচার থেকে মুখস্থ বলে যেতে লাগলো প্রভু যিশুর ঠিকুজি কুলজি লোকটি কিন্তু একদম না দমে গিয়ে বললেন ঠিক ঠিক এই দেখুন সেই জায়গা যেখানে প্রভু জন্ম নিলেন একটা সরাইয়ে রাস্তা পালে মা মেরি তার বর জোসেফ তখন প্যালেস্টাইন থেকে এই মিশরের দিকেই পালিয়ে আসছিলেন ব্যথলে হেমে গ্রামে সন্ধ্যা হলো সরাইয়ে জায়গা না পেয়ে মা মেরি আশ্রয় নিলেন আস্তা বলে এই দেখুন সেই আস্তা বলের ছবি কত চিত্রকরি না এ ছবি এঁকেছেন কত যুগ ধরে তারপর দেখুন নাজারেদ গ্রামের ছবি জোসেফ যেখানে ছুতরের কাজ করতেন আর মা মেরি যেতেন জল আনতে এই দেখুন আমি বললুম ব্যাস ব্যাস হয়েছে কিন্তু আপনি আমার মুশকিলটা আদবেই বুঝতে পারেননি আমি যদি পোর্ট সৈয়দ থেকে প্রভুর জন্মভূমি প্যালেস্টাইনে চলে যাই তবে সেখানে ফিরে এসে ইউরোপে যাবার জন্য আমাকে নতুন করে জাহাজে টিকিট কাটতে হবে তার পয়সা দেবে কে না হয় প্যালেস্টাইন তীর্থ দর্শন খরচা আমি কোনো গতিকে কেঁদে ককিয়ে সামনে নিলাম এক জাহাজের টিকিট একই জায়গায় যাবার জন্য দু দুবার কাটবার মতো পয়সা কিন্তু আমার নেই আর কাটে তো হেসেই কুটোকুটে আমি বিরক্তি নিজেকে সামনে নিয়ে এসে বললে জাহাজের ডবল ভাড়া লাগবে কেন আপনি যে জাহাজে করে পোর্ট সাইয়াদ এসেছেন সেই কোম্পানিরই আরেকখানা জাহাজ পনেরো দিন পর সেখানে এসে ইউরোপ যাবে আপনি সে জাহাজে গেলেন কিংবা এ জাহাজে গেলেন তাতে কোম্পানির কি ক্ষতিবৃদ্ধি ডবল পয়সা নিতে যাবে কেন আর ওই পনেরো দিনে আপনি দেখে নেবেন প্যালেস্টাইন আমি বললাম হুম কিন্তু সে জাহাজে যদি সিট না থাকে লোকটা ধৈর্য অসীম সর্বমুখে বুদ্ধদেবের মতো করুণার হাসি হেসে বললে কে বলবে থাকবে না 
এখন তো অফ সিজন স্ল্যাক পিরিয়ড অর্থাৎ যাত্রীর ভিড় নেই আপনি যে জাহাজে এলেন তার কি অর্ধেকখানা ফাঁকা ছিল না আসছে জাহাজ গড়ের মাঠ আমি অনেকক্ষণ চুপ রইলুম চিন্তাশীল লোক বলে নয় আসলে সব কিছু বুঝতে আর পাঁচজনের তুলনায় আমার একটু বেশি সময় লাগে ব্রেন বক্সে আল্লাহ তালা রিসিভিং সেটটা দিয়েছেন অতিশয় নিকৃষ্ট পর্যায়ে বাল্বগুলো গরম হতে লাগে মিনিট তিন তারপরও চিত্তের তিনটি স্টেশন গুবলেট পাকিয়ে দেয় শুধু কড়া শিস কিছুই বুঝতে পারি নে হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন এল জানো বোধ অগা বোকারা মাঝে মাঝে অর্থাৎ বছরে দু একবার পাকা স্যানের মতো দু একটা প্রশ্ন ওঠাতে পারে তাই শুধালুম কিন্তু আমি প্যালেস্টাইন গেলে তোমারটাকে কি চুল গজাবে তোমার তাতে কি লাভ লোকটা এইবার একটু বিরক্ত হল প্রশ্নটা মোক্ষম কঠিন বলে না টাক টাক করলুম বলে ঠিক বুঝতে পারলুম না আমার মগজ তখন ওই একটা কঠিন প্রশ্ন শুধাবার ধকল কাটাতে গিয়ে হাঁপাতে আরম্ভ করেছে বললে আমার কি লাভ আমার লাভ বিস্তর না হলেও অল্প অর্থাৎ অল্প বিস্তর বুঝিয়ে বলি আপনাকে নিয়ে যাব কুকের আপিসে তাদের কাছ থেকে কাটবেন আপনার পয়লা গন্তব্যস্থল প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের টিকিট ন্যায্য ভাড়াই দেবেন কিন্তু কুক আমাকে দেবে কমিশন আমি শুধু দিলাম কুক তোমাকে কমিশন দিতে যাবে কেন আমার বুদ্ধির প্রাকর্য দেখে লোকটা প্রায় হতাশ হয়ে বললে প্যালেস্টাইন সরকার কুককে পয়সা দেয় তার দেশে ট্যুরিস্ট নিয়ে যাওয়ার জন্য তাতে করে সরকারের দু পয়সা লাভ হয় তাই তারা কুককে দেয় কমিশন কুক তারই খানিকটা দেয় আমাকে তারা তো আর ট্রেনে ট্রেনে খদ্দের সন্ধানে টোটো করতে পারে না ওই কর্মটি করি আমি তাই আমার হয় কিঞ্চিত মুনাফা বুঝলেন তো পাছে লোকটা আমাকে ফের বোকা বানিয়ে দেয় তাই তাড়াতাড়ি বললুম হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝেছি বুঝেছি বিলক্ষণ বুঝেছি যদিও আমি ততখানি সংসারী বুদ্ধি ধরি নে বলে ওই সব কমিশন ফমিশনের মার প্যাঁচ আদপেই ধরতে পারিনি কিন্তু লক্ষ্য করলুম যে প্যাট প্যাট করে আমার হ্যান্ডব্যাগটার দিকে তাকিয়ে আছে তার উপর মোটা মোটা হরফে লেখা ছিল আলি লোকটা শুধালে ব্যাগটা আপনার আমি বললুম হ্যাঁ বাহ তাহলে তো আপনি মুসলমান আর জেরুজালে মুসলমানদের তীর্থভূমি মক্কার পরেই তার স্থান আল্লাহ তালা মোহাম্মদ সাহেবকে রাত্রে আরব থেকে জেরুজালেম এনে সেখান থেকে স্বর্গদর্শনে নিয়ে যান জেরুজালেমের যে জায়গাটার ওপর এখন মসজিদ উল আকসা বিরাট যে মসজিদ অদ্ভুত তার গঠন এই কিছুদিন হলো আপনাদের দেশেরই রাজা হায়দ্রাবাদের নিজাম সেটাকে দশ লক্ষ টাকা খরচ করে মেরামত করে দিয়েছেন দেখতে যাবেন না সেটা তারপর বললে আসলে কি জানেন আসলে জেরুজালেম হল ধর্মের ত্রিবেণী ইহুদি খ্রিস্টান আর মুসলমান ধর্ম এখানে এসে মিলেছে এক ঢিলে তিন পাখি তীর্থ দেখলে পূর্ণ হয় কি না হয় সে কথা আমি কখনো ভালো করে ভেবে দেখিনি কিন্তু হিন্দুদের কাশি বৌদ্ধদের রাজগীর যখন দেখেছি তখন এ তিনটি পে বাদ যাবে কেন বিশেষ কোন ধর্মের প্রতি পক্ষপাতিত্ব আমি আদবি পছন্দ করি নে তাকেই বলে কমিউনালিজম সৃষ্টিকর্তা যখন তার অসীম করুণায় এতগুলো ধর্ম বানিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই সব পটাতে কিছু না কিছু আছে আর বিশেষ করে মা ভারি খুশি হবে যখন শুনবে আমি বদ উল মুকদ্দাস অর্থাৎ পুণ্যভূমি জেরুজালেম দর্শন করেছি তার বাবাও মক্কা অব্দি পৌঁছতে পেরেছিলেন বদ উল মুকদ্দাস দেখেননি সেখানে শুনেছি অতি উত্তম তসবি অর্থাৎ জব মারা পাওয়া যায় এক গাছা কিনে দিলে মা যা খুশি হবে সাত বক্ত নামাজ পড়ার সময় মুসলমানরা সচরাচর পরে পাঁচ বক্ত মা পরে সাত মা তসবি গুনবে আর আমার উপর ভারি খুশি হবে পল আর পার্সি অবশ্য অত্যন্ত দুঃখিত হল পার্সি বললে আমাদের ফেলে আপনি চলে যাচ্ছেন প্যালেস্টাইন আপনি না বলেছিলেন ভূমধ্যসাগরে না না জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখাবেন ইটালি আর সিসিলি তারপর করসিকা আর সার্ডেনিয়ার ভিতর দিয়ে জাহাজ যাবার সময় ভিসু ভিয়াস আরও কত কি দেখাবেন আমি স্বার্থপর পাষণ্ড পূর্ব প্রতিজ্ঞা ভুলে গেলুম 
তবু হাত জোর করে মাপ চাইল পল পার্সের দিকে তাকিয়ে বললে ছি পার্সি স্যার ধর্মের জায়গা দেখতে ভারী ভালোবাসেন এ সুযোগ ছাড়বেন কেন তবু আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল একদিকে বন্ধুজন আর একদিকে মায়ের তসবি সংসার কি শুধু দ্বন্দ্বেতেই ভরা 